ื้อเพลิงธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นวัสดุทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในเปลือกโลกด้วยกระบวนการทางชีวเคมีซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญได้เชื้อเพลิงธรรมชาติประกอบด้วยถ่านหินปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติโดยทุกชนิดจะมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบและเกิดจากผลของกระบวนการทางธรณีวิทยามากระทําต่อซากของพืชและสัตว์ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่และตายมาแล้วเป็นเวลาหลายล้านปีที่ผ่านมาเชื้อเพลิงธรรมชาติทุกชนิดสามารถเผาไหม้ให้เกิดความร้อนที่อาจใช้ได้โดยตรงเช่นความร้อนในบ้านเรือนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต์หรือผลิตไอ้น้ำในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งเป็นของแข็งที่มีธาตุคาร์บอนประกอบอยู่มากปกติมีสีดำแต่บางครั้งอาจมีสีน้ำตาลถ่านหินเกิดจากเศษซากพืชที่ทับถมอยู่ในหนองน้ำในอดีตโดยผ่านความร้อนและความกดดันมานานหลายล้านปีจึงทำให้ซากพืชเหล่านั้นกลายเป็นถ่านหินมีความหลากหลายในด้านความหนาแน่นความพรุนความแข็งและการสะท้อนแสงโดยทั่วไปทานหินถูกแบ่งเป็น4ประเภทโดยพิจารณาจากความแตกต่างของค่าความร้อนค่าความชื้นปริมาณกรรมถันและปริมาณขี้เท่าซึ่งเรียงลำดับตามคุณภาพจากสูงไปหาต่ำได้แก่ a n t h r a c i t e b i t u m i n o u s s u b b i t u m i n o u s และ l i g n i t e ทานหินส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมซีเมนต์โตรเลียมหมายถึงน้ำมันดิบที่เมื่อนำไปกลั่นแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นแอสฟัลต์นอกจากนี้ยังมีความหมายครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติอีกด้วยปิโตรเลียมเป็นสารเหลวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการสะสมทับถมตัวของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมากที่ฝังจมในแอ่งปะปนกับตะกอนชนิดต่างๆเป็นระยะเวลาหลายล้านปีจนเกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนขึ้นหลายชนิดปะปนกันอยู่ในสถานะต่างๆองค์ประกอบของปิโตรเลียมนั้นไม่เป็นที่แน่นอนเราสามารถแยกส่วนองค์ประกอบออกได้เป็นส่วนๆตามสถานะคือส่วนที่เป็นก๊าซได้แก่ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สำคัญคือก๊าซมีเทนอีเทนโพรเพนและบิวเทนส่วนที่เป็นของเหลวคือก๊าซธรรมชาติเหลวและส่วนที่เป็นของเหลวมีลักษณะข้นเป็นน้ำมันเรียกว่าน้ำมันดิบโดยปกติแล้วน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมักจะเกิดร่วมกันแต่บางแห่งก็อาจจะมีแต่น้ำมันดิบอย่างเดียวหรือมีแต่ก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวสำหรับแหล่งที่อยู่ใต้พื้นผิวดินที่ลึกมากๆภายใต้สภาพความกดดันสูงก๊าซธรรมชาติจะอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลววิทยาศาสตร์พบว่าถ้าจะนำปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั้น
ควรจะนำปิโตรเลียมไปผ่านกรรมวิธีการกลั่นแยกสารประกอบต่างๆที่เป็นองค์ประกอบออกเป็นส่วนต่างๆซะก่อนซึ่งวิธีการกลั่นออกเป็นส่วนๆน,นั้นมีอยู่หลายวิธีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นแยกส่วนปิโตรเลียมนั้นมีไม่น้อยกว่า80ชนิดผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดคือเชื้อเพลิงชนิดต่างๆจากน้ำมันส่วนที่เบาเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันส่วนที่หนักเช่นน้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเตาก็นับได้ว่ามีความสำคัญเช่นกันนอกเหนือไปจากนี้ก็มีสารเหลือค้างอีกหลายชนิดเกิดขึ้นเช่นถ่านโคกยางมาตอยและขี้พึ่งก็อาจได้รับการสกัดออกมารวมทั้งยังมีแก๊สชนิดต่างๆเกิดขึ้นด้วยเช่นบิวเทนและโพรเพนการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงธรรมชาตินั้นได้เป็นไปอย่างกว้างขวางในกิจการอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและในด้านอื่นๆอีกมากมายและก็นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แสงสว่างและใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิดนอกจากนี้ผลพลอยได้จากเชื้อเพลิงธรรมชาติก็สามารถนำไปใช้เป็นเคมีพันธุ์ยารักษาโรคเส้นใยสังเคราะห์วัสดุหล่อลื่น